Jedne večeri su se Mary i njen suprug Persi, nakon čitanja nemačkih priča o duhovima, kladili sa Georgeom Byronom i još jednim prijateljem da svako od njih napiše priču o duhovima. Dok su drugi se stavili priču ili barem imali ideju o čemu će pisati, Mary danima nije mogla dobiti ideju, a onda odjednom je sinula priču o naučniku koji pravi čudovište. Jedino je njena priča završena, ali kako njena priča zapravo nije priča o duhovima, ona nikada nije napisala ono što je bilo dogovoreno. Muž je podsticao da proširi priču i tako je nastao roman Frankenstein, prvi naučno-fantastični roman. Postoji teorija da je Frankensteina napisao Persi, Merin muž, i potpisao svoju suprugu. Kako je celokupan predgovor izdanju iz 1818. godine napisao Persi, ali napisao ga je kao da ga je Mary sama pisala, teorija o tome da je ceo roman napisao on deluje više nego istinito. Kako to da Mary nije umela sama da napiše predgovor svom romanu, pa da ju ga suprug samo pregleda i prepravi da deluje bolje, nego ga je on napisao u celosti? To da je on napisao predgovor u celosti, ona sama kazuje u predgovoru jednog od sljedećih izdanja istog romana. Po nekim izvorima da opklade za pisanje priče nije došlo nakon čitanja nemačkih priče strave i užasa, već da je do opklade došlo jutro nakon merine noćne more koje je usledila nakon što joj je pred spavanje Persi ispričao priču o Giovanni Aldiniju, koji je 1803. godine zaprepastio ljude Londona kada je električnom strujom pokrenuo oči i noge obešnog čoveka Georgea Fostera. Ako je Mary imala uzor za Viktora Frankenštejna, možda je to bio upravo Giovanni. Pored njega postoji drugi naučnici o kojima je možda Mary slušala i iskoristila ih za stvaranje književnog lika, kao na primjer škotski lekar James Lind, poznat kao tvorac pomorske higijene u Engleskoj, zahvaljujući koji je ubrzo iskorenjen skorbut među mornarima. Osim brigom mornarima, radio je opite sa električnom strujom. Mnogo stvarni kandidat za Viktora je nemački lekar, teolog i alhemičar Johan Konrad Dippel, koji je rođen u zamku Frankenstein kod Darmštata. Verovalo se za njega da je noću skrnavio grobove i krao kosti ili udove pokojnika da bih koristio za liksir života, takozvano Dipelovo ulje, gustu smeđu tečnost neugodnog mirisa dobijenu svom destilacijom kosti u životinja. Tu je Lazaros Palancini, profesor Univerziteta u Modeni i Paviji i utemeljivač moderne biologije. Pročuo se u Evropi kada oživeo male osušene životinje, dugoživce i kolnjake. On je prvi eksperimentalno dokazao pojavu anabioze, oživljavanje osušenih i promrzlih životinja. Karl August Weinhold je bio nemački hirurg koji je bolesnim mačkama odstranjivao kičmenu moždinu i zamenjivao je slojevima cinki i srebra da bi ih izlečio i dao im životnu snagu. Navodno je pod njegovim uticajem Byron pokušao da tako izleči jednu jadnu mačku. Roman je odličen za diskusiju, možda čak najviše iz teološkog aspekta. I pored nekih sitnih mana i sumnje ko je pravi pisac ovog dela, knjige koje se treba pročitati i dobro razmisliti o nekim stvarima tokom i nakon čitanja, kao na primjer o usamljenosti. Postoji 37 verzija ovog dela. Preporučujem vam film Viktor Frankenstein iz 2015. godine sa Jamesom Makavojom u glavnoj ulozi. Ovaj film nimalo ne prati roman, ali jasno stavlja do znanja gledalcu da je Frankenstein ime muškarca koji je stvorio i uživao biće danek čoveku, ali čudovišnih razmera, a ne samo čudovište, koje inače nema ime. Blagodarim na pašnji. Znate li vi još neku zanimljivost vezanu za Frankenštejna? Zdravo! Zdravo!